Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Estaremos juntos durante poucos minutos, mas esses poucos minutos podem ser para você tão decisivos na sua história. Estamos vivendo esse tempo tão delicado, não é assim? Mas eu tenho uma notícia tão boa para você. Quero deixar com você um convite tão carinhoso. Dia 31 de dezembro, o último dia de 2015, nós iremos celebrar no Ginásio do Mineirinho o culto da virada. Nós vamos começar às 19 horas e vamos terminar no outro ano, logo depois da virada. Queria tanto que você viesse participar. Pessoas vêm de tantos outros lugares para essa celebração. A entrada é franca e eu quero convidar você e toda a sua família. O melhor local para você passar de um ano para o outro é na presença de Deus. Por isso, para mim vai ser uma honra tão grande receber você nesta celebração, tendo a certeza que 2016 poderá ser e será muito melhor do que 2015. Sabe por quê? Porque cada dia com Jesus pode e deve ser melhor do que o dia anterior. Eu sei que estamos vivendo um tempo tão delicado em tantas áreas, não é assim? Há tanta insegurança, tantas incertezas, o que é que nos espera amanhã? E essas pressões têm feito pessoas diluírem, não é assim? Um semblante triste, a angústia, as perdas. Mas hoje, minha Bíblia está aberta aqui, em Hebreus capítulo 13. E eu quero ler os versos 5 e 6 para você. Não existe nada que seja maior do que o poder de Deus. Quando não existe nada que seja tão pequenininho que o amor dEle não possa alcançá-lo. Talvez você está terminando o ano, se arrastando, querendo que o ano termine logo, porque teve tantas perdas, ou você está debaixo de tantas pressões e de tantas ameaças. Mas observe o que a palavra de Deus traz para você. Deus diz assim, Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele diz, de maneira alguma te deixarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Quando eu leio esse texto, principalmente conversando com tanta gente. Eu percebo no olhar de muitos uma insegurança. Muitos dizem, pastor, é a crise, nós estamos em crise, estamos em crise. Mas é tão diferente você falar, estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Não é aquilo que os nossos olhos veem que tem a palavra final. É Ele que tem a palavra final em todas as coisas da vida. Por isso ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza. Muitas pessoas estão tendo assim determinadas perdas na vida por causa da avareza. No sentido assim, é mais, é mais, é mais. Por isso ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. O avarento nunca tem limite. Nunca, nunca. Ele sempre quer mais. Mas é tão interessante que por causa disso ele vive exprimido. A angústia toma conta dele. O coração dele vive assim, tão sufocado. Mas a palavra diz, seja a vossa vida sem afareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ah, quando você vive esta realidade... Quando você permite que esta palavra se transforme em para você, como o norte da sua vida, o Senhor dizendo de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor nunca vai te deixar, você pode deixá-lo. E há muitas pessoas que na crise voltam as costas para Deus, o abandonam, tomam o seu próprio caminho, mas o Senhor nunca vai te deixar. Não importa, ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei 
quem me poderá fazer o homem? O Senhor é meu auxílio. Existem momentos que é preciso uma perda mesmo. Porque muitas vezes ficamos confiando no nosso tino, na nossa sabedoria, no nosso dinheiro, na nossa saúde, na nossa tranquilidade, nos nossos bens, confiando em coisas, em coisas. Mas as coisas diluem, as coisas podem se perder. Por isso ele diz, o Senhor é meu auxílio. Sabe quando você diz, o Senhor é meu auxílio? Mas não é para ser de vez em quando, só hoje, não. É sempre. E algo que muitas vezes as pessoas imaginam, que Deus está tão longe, lá longe, tão longe. Sabe, Ele está aí, perto de você. É uma questão de você conscientizar-se disso. E de você poder também dizer o que Ele disse, o Senhor é meu auxílio. Não temerei. Aquilo que faz caretas para você, tantas ameaças. Aquilo que está fazendo careta para você agora mesmo, diante de circunstâncias que estão aí esmagando você, ele diz, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem poderá fazer o homem? O homem é apenas criatura de Deus. O homem não pode tocar em você. Quando você tem esse nível de entendimento, que a sua vida pode estar nas mãos do Senhor, é o melhor lugar para se viver, é nas mãos do Senhor. Mas você precisa ter a consciência que a sua vida está nas mãos do Senhor. O resto é apenas o resto. Quando você tem essa consciência que a sua vida está nas mãos do Senhor, a proteção que você tem, por isso ele diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Absolutamente nada. Quando você vive essa verdade, quando você toma essa verdade como seu escudo, como a sua proteção, crer, confiar, é você saber que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para deixar de cumprir o que Ele prometeu. E a sua vida está aqui, e quando você escolhe pautar a sua história por esses princípios da palavra do Senhor, uma paz, doce e gloriosa paz, invade completamente o seu coração. Descanse nele, entregue sua vida a ele, viva com ele, para ele e para a glória dele. Amém? Quero terminar deixando nosso telefone ao seu dispor. 3429-9550. Às 24 horas, esse telefone está ao seu dispor. Você pode ligar qualquer dia, qualquer horário, Queremos dialogar com você, queremos ouvir você, queremos orar pela sua vida para que o que você acabou de ouvir se transforme em realidade na sua história. E amanhã, se ele permitir, neste horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá, debaixo da bênção do Senhor nosso Deus. Amém. Receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.